No fue tan buena la reacción de los inversionistas tras escuchar a Daniel Novoa en su gira por Estados Unidos y Europa. Este martes, una vez que culminaron las citas en Nueva York del presidente electo y su comitiva, el riesgo país de Ecuador subió 74 puntos. Se situó en 1.823 unidades. Este es un índice financiero creado por el banco JP Morgan que evalúa la rentabilidad y el riesgo de bonos emitidos por naciones en desarrollo. JP Morgan fue de hecho la última entidad con la que Novoa y su equipo se reunieron. Pero tras el encuentro surgieron varias inquietudes sobre el plan económico que se implementará en los próximos meses, puntualmente, en cómo se cubrirá el déficit fiscal y cuáles son las fuentes de financiamiento con que cuenta el nuevo gobierno. No solamente para cerrar el año 2023, sino de cómo se viene el año 2024. El nuevo gobierno va a enfrentar presiones de gasto y no está muy claro cuáles van a ser aquellas fuentes de financiamiento. Fue el contenido del mensaje que llevó Novoa el que preocupó. En Washington, por ejemplo, habló del riesgo de caer en default de la deuda pública en el 2026 o 2027 si el país no aumenta sus ingresos. La realidad del país es bastante complicada en el 2024 y en un escenario en el que el país tiene grandes dificultades para salir a mercados, para recaudar nuevos recursos, se tienen que identificar otras fuentes de financiamiento. Al día siguiente del triunfo de Daniel Novo, el riesgo país de Ecuador se colocó en 1.748 puntos, es decir, 91 puntos menos. Eso reflejaba el alivio de los mercados luego de la muerte cruzada y la incertidumbre electoral, aunque no dejaba de ser una reacción tibia. La caída del precio del barril de petróleo registrado este martes también influyó en el aumento. Cerró en 77 dólares con 37 centavos.